哈喽， Hello, 下面小们，我是你们的墙头跑酷十级先生酱子。最近两天，同时有两部戏吸引两个，一部是超越妹妹的首部大女主仙侠剧《且听风鸣》，一部是大宝贝出演的网剧《摩天大楼》。两部在播出前都已经宣传了很久了，但比起剧集本身，讨论度更高的是两位演员。没错，就是上面那两位。其实呢，这两部戏都有共同特点。那就是评论严重两极分化。先来看自称干啥啥不行和老板吵架第一名的杨超越，有夸的，好有灵气啊，好自然；有骂的，拜托演得好尴尬，这不是杨家祖传的瞪眼式演技吗？所以，且听凤鸣到底是什么神剧呢？杨超越到底有没有演技？咱们这就来评评。他饰演的医学生梦圆，因为巧合从现代穿越到了被打成废柴的凤舞身上，竟然开始了一段我们闭眼都能想象到的打怪修仙加撩汉恋爱之路。这个题材我们真是看的太多了。女主天才少女凤舞初次登场，打斗首秀变成了黑色美瞳瞪眼秀。到了后来，帮她挡道式的哭戏，更是和毕业典礼式的表情包一模一样。不过，这样子抱着对阿令同班底的期待看下去，可以说基于人设，超越妹妹的表现的确可圈可点。比如说被广泛讨论的这段戏，看到城主家傻儿子调戏良家妇女，他心生一计，如何骗取他的钱财？眉毛一皱，手指一掐。手上的小动作和眼神暗示到位，一个带有市井气的神棍形象出来了。不仅如此，还有几个被称赞的细节，被捏脸后的呆萌，探头式的东张西望。<笑>不得不说，这种表演太容易引起大家的好感了。其实，现代少女穿越到古代，这类剧本想要博得观众好感，其实只需要做到一个词就够了——引人精怪。我都跟你说了，我们是自己人呐、啊。我膝盖都卡秃噜皮了，手也受伤了，为什么还要这样呢？真超奇怪。有粉丝翻出了此前他在《极限十七》中的抽签片段，哭戏得到了不少人认同。其实这些片段恰能看出古灵精怪的角色刚好跟杨超越本人性格贴合，因此他只要本色出演，基本就不会有硬伤。综上所述，超越妹妹的演技不尬，有惊喜，能做到符合角色的人设，基本上算是及格了。但随着剧情的不断推进，人物在变故中经历成长，当角色需要更丰富的内心戏，体现出人物层次感的时候，杨超越就显得心有余而力不足了。接着。来说 Angelababy， 前几天一条关于大宝贝儿哭戏的热搜空降第一。想当初，他和刘德华合作建党伟业的时候，在一场小凤仙火车站送别蔡锷的场景中 ，Baby 迟迟酝酿不出眼泪。为了一个镜头，刘德华亲自给他滴了眼药水，最后甚至用上了催泪棒才勉强过关。在之后的《新娘大作战》中，他同样贡献了我挤眉弄眼好努力，就是挤不出眼泪的癫狂式表演。这次在《摩天大楼》里，他的演技是真有进步，还是在尬吹？被连连称赞的哭戏是这样的，这样的，他没有瞪眼，他真的流了眼泪。但在某些场景中，有些哭戏五官用力过度，却又突然收住，显得略微生硬。深夜见到多年未见的哥哥，先日后情人，又是这副微笑唇微张的呆滞状态；和好友聊天时，又是那副摇头晃脑。说到底 ，Baby 在这部剧中是活在大家回忆中的角色，平平淡淡的演出来就算是成功。只不过他真的有飞跃式的进步了吗？大概是演了十年戏。终于从人工眼泪到科幻眼泪，再到原声眼泪了，大概是从你在哭我想笑变成你在哭我不会立马出戏了。我们对演员的哭戏要求不能仅仅停留于哭出眼泪，来看看撕心裂肺的哭，笑着哭，同样让人隔着屏幕心碎。再说回 baby， 他本身就自带流量。所以一直以来的争议都比较大，更甚者，因为所接演的剧集几乎都覆盖，称其为烂片女王。因为其主演的电视剧无一例外都异常的低分。不过她在电影里面的表现却得到了不少的夸赞，如她在第三十三届大众电影百花奖中借《寻龙诀》丁思甜一角获得了最佳女配角奖。虽然她在电影中的戏份并不多，但却表现出了丁思甜的淳朴，还有女士的那种妖娆和阴森感。除此之外，还有《狄仁杰之神都龙王》里的尹瑞基，《黄飞鸿之英雄有梦》里的新兰，都十分让人惊艳。再比如，早期香港电影《矮仔多情》中 ，Baby 的举手投足间自带灵动的气质，根本不需要浮夸的表情来体现。可能是因为这些都是一些女神的角色，而且戏份不多，也比较简单，因此使她的演技不至于暴露的那么明显。话虽说到这里，我还是要诚心安利一下这部由悬疑大师陈正道导演的《摩天大楼》，朋友看了都上头。Angelababy 饰演的咖啡店老板钟美宝，死于摩天大楼小区里，除了头部撞击，身上没有其他外伤。房间没有遭到破坏，甚至连钟美宝自己的指纹都没留下。离奇的事件发生了，对于钟美宝住在这栋大楼里的用户众说纷纭。美艳小三、温柔天使、完美姐姐、多绝关系
。在两位警察抽丝剥茧的调查下，美宝的人生如拼图一般，一块一块被拼凑完整。十六集的故事，八个人物，每两集一个嫌疑人，每个人的秘密环环相扣，一次次上演了人性与真相背后的高能反转。说的更带感一点，相当于摩天大楼内部剧本杀。最后说回这两位。虽然 Baby 在新剧中的表演不是那么的完美，但也收获了观众的一批口碑。我们希望他只要简简单单的演个花瓶就好了。接下来，杨超越即将上演的《长安诺》和刚刚官宣的《仲夏满天星》都即将脱离他擅长的鬼马少女的舒适圈。杨超越要想好好的走演员这条路的话，不能只演自己。但是尝试 hold 不住的角色，酱子也隐隐替他担心。演技不够，人设来凑，选一个适合自己的好剧本，才是被观众认可的最佳选择。虾米酱们也快来评论里聊聊对他们演技的看法吧！关注点赞我，记得看完片尾再走。这里是虾谈一子酱，你是我的虾米酱，我们的视频 very good。点赞、留言和关注，一键三连不耽误，订阅虾谈不迷路。